昨晚凌晨一点还给浩子发信息说：“你准备的资料不行，重新准备。”他凌晨一点还在工作啊？那也是很努力了。那也不能把我家浩当畜生使呀。那可是我的独家权利哈<咳>。好了，你就别怀疑他们了。我又不傻，那种眼睛长在头顶的女人，怎么可能看得上我家浩？林先生，这是购车协议，您确认一下。您可以随意试车，我在这边等您。随后去试车，记录我的驾驶感受。这里，我名字打错了。对不起，对不起，你你应该是输入法出了问题。从来没有见过有人像你这么办事。真的不好意思，但其实这个文件也……我知道可以用，但我不答应。你跟我去试车。至于你，三十分钟以内不重新做好准备的话，一切后果自负。我马上回来，我马上回下来，拜托了，拜托了。你怎么还不上车？操控性不错，基本上没什么噪音。你觉得呢？我也这样觉得。聊聊你之前做什么工作的吧。我，呃，我结婚之前做过一段时间的汽车广告业务经理。然后呢？然后，林先生。我们还是聊聊你对这个车的驾驶感受吧。没什么别的感受，你继续吧。做完业务经理之后，你又做了什么？我之后我就辞职，在家专心带孩子。嗯。啊，在之后我就到这里上班了。啊，林先生，那个你喜欢这个车吗？感觉不错。不过再过十分钟，你朋友还不来的话，我就不打算买了。买车是大事，您这样是不是太随意了？而且您好像很喜欢这个车。对于我而言，这并不是什么大的决定。就算喜欢，也要等你们改正了错误，我才会买单。林先生，那个时间上能不能宽泛一点啊？不能。每件事情都要设好自己的底线，别人才不敢冒犯你。但是，我们也不能一味的要求别人遵守你的底线，有时候也应该理解一下别人嘛。但是如果我对他足够重要的话，他就会遵守。所谓的理解，只是弱者用来宽恕自己的借口罢了。林先生，不好意思，久等了。文件我已经修改过了，从头到尾核对了一遍，现在标点符号也都是对的。看到了吗？给您。姑娘，你的鞋。谢谢。鞋子磨脚啊？嗯，面试果然不应该穿不合脚的鞋子。面试？结果怎么样？说我没有工作经验
。要是必须具备工作经验才能上班的话，那大学毕业生岂不是永远找不到工作？道理是这样的，现在没有工作经验，可是不好找工作呀。我们年轻人靠的是学习能力和热情，干嘛要跟别人比工作经验？再说了，这家公司是做女性服饰的，让年轻人买单才行。要是公司里都是一些叔叔阿姨，怎么能知道我们年轻人的审美呢？好，说的对。那我先走了，再见啦，帅大叔。嗯、十月，脚怎么了？鞋子磨脚了，可能安安姐生气了吧？租这鞋子来摇。谁是坏女啊？就面试我那个阿姨呀、啊。杨源怎么了？就看不上我呗。真是对不起啊，你也可以打个招呼。那马上回家了。哎，我们家怎么回去啊？跟我上楼，免擦点用。新人面试的怎么样？到现在还没有让我满意的。这个人我喜欢，他会是个好帮手，但我觉得他不合适。我不接受，我不满意的。我是担心招人的事拖得太久，影响你工作。你是担心我，还是看上人家年轻漂亮？有错儿，<笑>想得美。我告诉你，这不是在请求，梁经理，明白吗？就一个实习生而已，请陈总不要插手我的工作，好吗？他说我没有任何工作经验。嗯，不过这也正常。他还说，我的姐夫是他的竞争对手，他怎么能信任我呢？哦，还有，他还说这双鞋要大家一起穿才好。我真的觉得他阴阳怪气。